ロレスリング柴田三条はいどうも柴田ですえー、今日はですね、えー、僕柴田が昨日、えー、詐欺に騙されたっていう話をしようと思いますまあ詐欺詐欺なんかなまあでも詐欺に近しき、えー、悪質な、えー、商品を買わされてしまったっていう話なんだけどもインスタグラムを僕やっていてまあツイッターは僕公式アカウントないんでインスタグラムを普段やってるんですけどあのインスタグラムで広告が出てくるじゃないですか自分が登録してる人のタイムラインというかなんていうのかな投稿をこうバーッとスクロールで見ていくと3つとか4つの写真に、えー、を見た後に1つ広告が、えー、入ってるんですよねインスタグラムってそこでこんな広告を見つけたんですよはいえー、っとーまあこれ T シャツのえー、っとー広告、えー、なんだけどあのー、俺が好きなバンドのイギリスの、えー、バンドのアイアンメイデンっていうあのー、ハードロックヘビーメタルのバンドがあるんだけどもそのバンドのボーカルのブルース・ディッキンソンっていうボーカルが思ってるこう T シャツの広告が出てきて見てくださいこれ T シャツえー、まあ今をときめく、えー、大流行中のまあまああれですよねあれの T シャツでまあすごいパンチ効いてるじゃないですかで下にこうまあ文字書いてあってこれ見てみると「インケースオブエマージェンシーカットディス、えー、シャツ」アンドユーズイットアズトイレットペーパーって書いてあってあのー、緊急事態の時は、えー、この T シャツを切ってトイレットペーパーにして使えって書いてあるんですよこれを見て俺はどう思ったかっていうと超かっこいいって思ったいや不謹慎ですよバリバリ不謹慎だけどもでもアイアンメイデンがこういう T シャツ出すんだみたいなでもまあロックって結構暴力的な歌だったりとかもうあの人々はあのみんな皆殺しさせてイエーイみたいなさそういう歌詞もあ,のあるから結構ねえー、と暴,暴力とかねえー、なんか人殺しとかさあの殺人者のこう精神状態を歌うみたいな、えー、とかさそういう歌詞が過激な歌詞が多いからああでもすげえみたいな。もうイギリスの国民的なもうバンド。まあ、日本でいうもうグレイみたいなもんよ。グレイみたいなさ、立ち位置のさ、伝説的なこのロックバンドが、このご時世に逆にあえてこの T シャツを出すんだと思って、超かっこいい。これこそがロックだと思って、もう一目惚れして買ったんですよ、僕これ。リンクに取って、あ飛んで2枚買ったの。保存用と自分が着るように。で買って、うわ、これ届くのめっちゃ楽しみだ。でもこれどうしよう。どこで着よう。これね、あのー、パチンコの来店とかあで着るのもいいし、でもなんかこう、俺の動画、普段の動画で着たら意外と叩かれるかな、みたいな。とか広告つかなくなっちゃったりするかも。どうしよう、みたいな。でもこれ活かしてんなーって思って、ドキドキワクワクしていたらですね。まあ、買ったのが確か午前中ぐらいだったんですよ、昨日の。そしたら、その日の夜か夕方ぐらいかな、に、またこうインスタ見てたら、あの、全く同じデザイン、そのドクロとガスマスクをつけてるドクロの上に、全然違うアイアンメイデンじゃなくて、違うバンドのロゴが貼ってあって、書いてあって、で、それを多分そのバンドマン、そのバンドのバンドマンがこう持ってる T シャツを持ってる広告が出てきたのえ何これええどういうことって思ってあれあれあれって思ってで俺あのアイアンメイデの広告がまだあったからアイアンメイデの広告をあのえっとサイト見てみてでコメント欄を見てみたのねでインスタグラムってその広告にもコメントを打てるからそのコメント欄を見てみたら俺はこの T シャツでこのデザインえー、の、えーえー、メタリカ
メタリカ版を俺は見たぜみたいな俺の航空に出てきやがったみたいなアイアンメイデンはこんなの作ってねえみたいなオフィシャルじゃないですよこの商品みたいなの結構そういうコメントがバーって書いてあってそこで俺気づいたんですよこれアイアンメイデンのオフィシャルじゃなくて誰かがこの勝手にその T シャツをデザインしてでアイアンメイデンのロゴだけ貼り付けてでブルース・ディッキンソンがあの T シャツを持ってる画像多分何かの T シャツを持ってる画像のこの T シャツの部分だけフォトショップで入れ替えてでそのあのそいつが作ったイラストデザインを入れてブルース・ディッキンソンが持ってるように見せたという合成写真だっていうことにそこでようやく気づいたんです考えてみればブルース・ディッキンソンが若いんですよあれこんすげえ若いなと思ったんだけど確かに考えてみればこのボーカルがね若いんだよちょっとちょっと昔の写真ならでも俺はそれ気づかずに T シャツ買ってしまってで再度もう一度よくその俺が買ったサイトを見てみたらえー、っとですねこれ一応皆さんにこう見せますけどこれ多分ね出てるかなあのー、日本にも T トリニティっていうサイトがあったりとかまあこれに近しきサイトは結構あるんだけども要は誰でも素人でも何でも自分の T あのいなデザインしたイラストとかを T シャツにしてで自分で好きな価格をつけて売ることができるっていうそういうサイトがあってで、えー、それの海外版のサイトなんだよね。で、その海外版のサイトで、誰かがおそらく、このドクロとガスマスクの、えー、T シャツを作って、そこにアイアンメイデンっていうロゴをつけて、で、それで売ってるんだ。で、それに、えー、インスタグラムに広告を載せて、で、ブルース・ディッキンソンの、あのー、合成写真を使った広告を貼り付けて、で、もう限定品です、みたいな感じで、広告つけてでそのリンクに飛ばしてるとで俺はそれをはあの騙されて買っちゃった2枚、えー、1枚3000円で6000円ってことなんですよまあ俺全然知らなかったんだけどえ Facebook まあインスタグラムはあの Facebook じゃんで Facebook とかインスタグラムインスタグラムって聞けば結構そのやべえ広告それ大丈夫なんその広告みたいないかがわしい広告が結構あるらしいんだよねっていう感じでおそらくインスタグラムの運営がちゃんと広告のチェックをしてないと思うからこんなねそのまがいものの著作権を無視したあの海賊版の商品の広告が出ちゃうと思うんだけどもつまりはそうなんですよインスタグラムの広告システムがガバガバだからこういったちょっと悪質な商品が広告として出てきてで俺はそれを少しも疑いもせずに買ってしまったっていう感じなんですえー、一応ですねこのサイトのサポートを一応見てみたら、まあ、全部英語なんだけどあのー、まあオーダーのキャンセルは電話かメールで一応受け付けてるからあの何、ー、かあったらメール送ってくれみたいな文章を見つけたんで一応そこのサポートみたいのにメールをしてでこれはなんか、えー、著作権を無視した、えー、悪質な商品ですので私のオーダーをキャンセルさせてくださいっていう、えー、文章を書いてで今その返事待ちで,でこれがキャンセルできるかキャンセルできないかも分かんないんだけどもあの今一応そのキャンセルの手続きを取ってますはいで、まあ、ここまで聞いてもらって僕は言いたいことっていうのは、えーまあ、まずその<笑>俺があの T シャツをかっこいいと思ったことについて<笑>まあ俺の俺にとってのロックっっってて結局何だったんだよっていう俺が「アイアンメイデンかっこいい!」でやっぱロックはこうだよなって思った<笑>あの俺にとってのロックの話はまあ置いといてあとで T シャツのデザインが不謹慎とかどうそういうのは置いといて最近の詐欺って多分めちゃめちゃ巧妙になってきてるだって俺これまでそういったものに騙されること一回もなかったんだけど本当に初めて「うわやられた!」みたいな本当に。めちゃめちゃよくできてる。ですよ。なんで、皆さん、まあ、海外のサイトとかも特にそうなんだけども、あのー、気をつけましょう。うん。あのー、YouTuber のヒカルくんなんかがね、あのー、すごい、あのー、<笑>まあ、今では人気者じゃないですか。でも、ね
もう1ヶ月前じゃないよ。1ヶ月も経ってないよね。インフルブロックのど飴とか言ってさ、あらゆる感染症をこののど飴を舐めとけばブロックできますって<笑>、あの、未だに言ってるヒカルくんにもまだ信,信者がたくさんいるから、みんなね、知らず知らずのうちに本当にね、あの、騙されてるのよ。っていう感じで、なんか、ちょっと、特にお金出すものに関しては、ちょっと皆さんよく考えて。あの詐欺,詐欺に気をつけてください俺もまさか自分がこんな海賊版の商品をあの騙されてというか、うん、騙されて購入することになるとは思わなかったんであの気をつけてくださいはいこんな感じで、えー、柴田でしたお疲れ様です